ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ വളരെ സുഖമമായി പോകുന്നു അല്ലേ എനിവേ യു ഡോൺ വറി ആരും വിഷമിക്കണ്ട ദിസ് ടു ഷാൾ പാസ് ഈ സമയവും കടന്നു പോകും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഇതിന് പിന്നിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ ഒരിക്കൽ ഒരു ചക്രവർത്തി തൻ്റെ ബ്രില്യൻ്റായ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ക്യാൻ യു ബ്രിങ് എ മാജിക് റിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് എവ്രി ബഡി ഹാപ്പി വെൻ ദ ആർ സാഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു മാജിക് റിങ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെയുള്ള റിങ്ങാണ് അത് ദാറ്റ് മേക്സ് എവ്രി ബഡി ഹാപ്പി എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തിലാക്കും വെൻ ദ ആർ സാഡ് അവർ സങ്കടത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയോ ദ റിങ് ഷുഡ് ഓൾസോ മേക്ക് പീപ്പിൾ സാഡ് ഈ റിങ് തന്നെ ആ മനുഷ്യരെ സങ്കടത്തിലാക്കും വെൻ ദ ആർ ഹാപ്പി അവർ ഹാപ്പി ആകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ അവർ അത്തരം ഒരു റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദൻ ദ ഫൈനലി ഹി ഗോഡ് സച്ച് എ റിങ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജാവിന് ഒരു റിങ് കിട്ടി എങ്ങ എന്തായിരുന്നു ആ റിങ്ങിൽ ആ റിങ്ങിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ടു ഷാൾ പാസ് ഈ സമയവും കടന്നു പോകും അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സാഡ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി സങ്കടമുള്ള സമയത്താണെങ്കിലോ അപ്പം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും കാരണം ഈ ഒരു സങ്കടമുള്ള സമയം നമ്മളെ കടന്നു പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സമയവും നമുക്ക് കടന്നു പോകും നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീ അതിലൊരു ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ യേഴ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ വെർ ഇസ് ഹി സിറ്റിങ് അവൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് യേഴ്സ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹി ബിൽഡ് ഹാഫ് വേ അപ്പ് ഓൺ ദ ട്രീ അല്ലേ മരത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആ ബനിയൻ ട്രീ എവിടെയാണുള്ളത് യേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫൂച്ച് ഹെൽസ് ഓഫ് ഹിമാലയ നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിലുള്ളൊരു കുന്നിലാണ് നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീ ഉള്ളത് വേൾഡ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ബനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദ ഫിക്സ് സീസൺ ഈ ഒരു ഫിക്സ് സീസണിൽ നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാറ് യെസ് ഫുൾ ഓഫ് റെഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീയിൽ നിറച്ചും ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബേഡ്സൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കലപ്പില് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലേ ബേഡ്സൊക്കെ വന്ന ആ പ്ലേസിലും ആ റോഡുമൊക്കെ എന്താക്കി തീർക്കും നോയ്സസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആക്കി തീർക്കും ദൻ ലുക്ക് ദർ ഹൂ ഈസ് ക്രോളിങ് ടു ദ ട്രീ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ആരാണ് അവിടെ എഴിഞ്ഞു വരുന്നത് യേസ് ഒരു കോബ്ര ആണല്ലേ സമ്മർ സീസണിൽ തണുപ്പുള്ള പ്ലേസൊക്കെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാവാം അതാ മറ്റൊരാളെ നോക്കൂ യേസ് അവർ മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ മങ്കൂസ് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മങ്കൂസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റർ മങ്കൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ നല്ലൊരു പോരാളിയാണ് ഓൺലി ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് മൂന്നടി നീളമേ ഉള്ളൂ ബാറ്റ് ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് പ്രത്യേകത എന്താണ് നല്ല ബുദ്ധിമാനും അക്രമശാലിയുമാണ് അവർ കോബ്ര ആൾസോ എ ഗുഡ് ഫൈറ്റർ നമ്മുടെ കോബ്രയും നല്ലൊരു ഫൈറ്ററാണല്ലേ പിന്നെയോ വിഷസഞ്ചി നിറച്ച മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന വിഷവും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോബ്രയിൽ നടക്കുന്നത് നൗ അവർ ചാമ്പ്യൻസ് ആർ റെഡി ടു ഫൈറ്റ് നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻസ് രണ്ടു പേരും ആരൊക്കെയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് നമ്മുടെ കോബ്രയും മങ്കൂസും മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീരി അല്ലേ അവർ തമ്മിൽ റെഡി ടു ഫൈറ്റ് അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഈസ് ദർ എനി അതർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ അവർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹൂ വിൽ വിൻ ദാഷ് ആരായിരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുക That is the main question. ഇവിടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതാണ് ടു യു വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ യെസ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ്
അപ്പം നമ്മുടെ ഹണീബിയുടെ സൗണ്ട് ബ്സ് ആ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വേർഡിനും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുപോലുള്ള വേർഡ്സിനാണ് ആ വേഡ് തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് അറിയിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് ഓണം ടോപ്പിക് വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് ഡിഫയൻസ് ഡിഫയൻസ് മീൻസ് ആ ഒരു ധിക്കാരത്തോട് കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ചീറ്റൽ ഹിസ് ഫോക്ക്ഡ് ടങ്ക് നമ്മുടെ പാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടെങ്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നാവ് നാവിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഫോക്ക് പോലെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഫോക്ക് ഒരു ടെങ്ക് എന്ന് പറയാം ദൻ ഡാറ്റിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് അത് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആ ടെങ്കിനെ വലിക്കുന്നുണ്ട് ദ കോബ്ര റേസ്ഡ് ത്രീ ഓഫ് ഹി സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്നടി ഉയരത്തോളം നമ്മുടെ കോബ്ര ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹീസ് ബ്രോഡ് അത് അതിൻ്റെ വിശാലമായ ആ പത്തി അതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പെറ്റക്കിൾഡ് ഹുഡ് സ്പെറ്റക്കിൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ പോലെ അതായത് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ആ പത്തിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ണാടിയുടെ ഒരു മോഡൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സ്പെറ്റക്കിൾഡ് ഹുഡ് പറയുക അതായത് ആ ഒരു സ്നേക്ക് നമ്മുടെ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്തിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മങ്കൂസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ മങ്കൂസ് ബുഷ്ഡ് ഹിസ് ടെയിൽ മങ്കൂസ് തൻ്റെ വാലൊക്കെ നീട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ദ ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് പാൻസ് ട്യൂട്ടപ്പ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദ വെരി തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ ഹാർഡ് സേവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ബൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫൈറ്റൽ ടു അ ദേസ് അതായത് ഇതിന് മുമ്പും ഇതുപോലത്തെ പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മങ്കൂസിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്തെ കടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഒരു ബൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അവൻ്റെ ആ തിക്ക് ഹെയറാണ് ആ ഒരു ഇട തൂർന്ന ആ രോമങ്ങളാണ് അല്ലെ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം കടി മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാരകമായിരിക്കാം മീൻസ് ഫാറ്റൽ മീൻസ് മാരകം അല്ലെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ബൈറ്റ് ഒരു സ്നേക്കിൻ്റെ ബൈറ്റ് നമുക്കും ഉണ്ടാ നമുക്കത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മങ്കൂസിന് അതൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദോ ദ കൊമ്പാറ്റൻസ് വ അനവെയർ ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആ ബനിയൻ ട്രീയിലുള്ള എൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പോരാളികളും അവെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ദ സോൺ ബിക്കേം അവെയർ ഓഫ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ടു അതർ സ്പെക്റ്റാറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള വേറെ രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവർ ബോധവാന്മാരാണ് അവെയറാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് സ്പെക്റ്റാറ്റേഴ്സ് ആ കാണികൾ വൺ വാസ് എ മൈന ഒരു മൈനയാണ് ആൻഡ് ദ അതർ മറ്റുള്ള ആളാരാണ് എ ജംഗിൽ ക്രോ അല്ലെ ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്രോ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ദ വൈലി അർപ്പൻ ക്രോ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരുന്ന ആ ഒരു കുസൃതി വൈലി മീൻസ് ട്രിക്കി നല്ല സൂത്രശാലിയായ ഒരു അർബൻ ക്രോ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഹാഡ് സീൻ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ അവർ ആ ബേ യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ കാക്ടേഴ്സ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം എന്നിട്ട് അവർ ആ കാക്ടേഴ്സ് ആ കള്ളിമുൾച്ചെടിയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ അവളുടെ സീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഔട്ട്കം മീൻസ് റിസൾട്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺലി ടു വാച്ച് ഓൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം അതായത് നമ്മുടെ കാക്കയും നമ്മുടെ മൈനയും വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ രണ്ടു പേരും കാഴ്ചക്കാർ അവരാവേശം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നത് അതൊരല്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് നമ്മുടെ കോബ്ര പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ നന്നായിട്ട് പത്തിയൊക്കെ വിടർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്വിങ് സ്ലോലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് രണ്ട് വശത്തേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി ഉലഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മാർക്കിംഗ് എ ഫാൾസ് മൂവ് നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ 
കോബ്രയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം പത്തിയുടെ കുറച്ച് താഴെയൊക്കെയായി തൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അറ്റാക്കിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് മങ്കൂസ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം മൂവ് ഫോർവേഡ് ക്യൂക്കിലി വേഗത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് അണ്ടിൽ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ കോബ്ര ശ്രീച്ച് കോബ്രയ്ക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഹി മേഡ് എ ഫേൻഡ് ടു വൺ സൈഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വശത്തു കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് കോബ്രയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കാണിച്ചിട്ട് കോബ്ര ഒന്ന് പറ്റിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കോബ്ര നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ സ്ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഒരു പ്രഹരം കൊടുക്കുകയാണ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹോഡ് കെം ടോൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി അവൻ്റെ ആ വലിയ പത്തികൾ വളരെ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കോ മങ്കൂസിനെ പ്രേരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ തോട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് നമ്മുടെ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കും തന്നെ മങ്കൂസിനെ ആ ഒരു പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് ആളാരാണ് നമ്മുടെ മങ്കൂസ് ഹി ജംപ്ഡ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചാടിയിട്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റഡ് ഇൻ ആ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ കോബ്ര അതിന് ശേഷം കോബ്ര എത്ര സ്പീഡിലാണോ അത്രയും സ്പീഡിൽ കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ബൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ദ ബാക്ക് എന്നിട്ട് കോബ്രയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു കടി കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡാറ്റിങ് എവേ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് കോബ്രക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെ കോബ്രക്ക് കൊത്താൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മാറുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള കാണികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ഒരു മൈനയും ഒരു ക്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദ മൊമെൻറ്റ് ദ ക്രോ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ കോബ്ര ആ ഒരു മങ്കൂസിനെ പ്രഹരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദം സെൽഫ്സ് അറ്റ് ഹിം നമ്മുടെ കോ ക്രോയും നമ്മുടെ കാക്കയും മൈനയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ചാടുകയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിനിടയിലേക്ക് ഓൺലി ടു കൊളൈഡ് ഹെവിലി ഇൻ മൈ ടിയർ അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ശ്രീ കിങ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ അവർ പരസ്പരം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ റിട്ടേൺ ടു ദ ക്യാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് അവർ ആ ഒരു ക്യാക്ടസ് അവർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കള്ളിമുൾ ചെടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അതായത് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അവരുടെ ആവേശം കാരണം ഇവർ രണ്ടു പേരും അടിക്കുന്ന അടി കണ്ടിട്ട് അതിനിടയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് തന്നെ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ കരഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസൺ ടോൺ ദ കോബ്രാസ് ബാക്ക് നമ്മുടെ മങ്കൂസിൻ്റെ കടി കാരണം കോബ്രയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ബ്ലഡ് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസൺ അവിടെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഗ്ലിസൺ മീൻസ് തിളങ്ങി കാണുന്നുണ്ട് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് എ കെ നാൻ മിസ്ഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോബ്ര മങ്കൂസിനെ വീണ്ടും അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു എഗെയിൻ അത് മിസ് ആവാണ് അല്ലേ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വല്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എഗെയിൻ ദ മങ്കൂസ് പ്രാങ് എസൈഡ് ജമ്പിഡ് ഇൻ ആൻഡ് വിറ്റ് ഒന്ന് മാറി വൈ മാറി നിൽക്കും അങ്ങനെ എഗെയിൻ ദ ബേഡ്സ് ഡൈവ്ഡ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ഇവർ ഈ ബേഡ്സ് നമ്മുടെ ക്രോയും മൈനയും എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഈ ഒരു ആവശ്യത്താൽ അവർ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചാടുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ബമ്പിഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻസ്റ്റഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രൈക്കിങ് ടു ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ക്യാക്ടേഴ്സ് അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാക്ടേഴ്സ് ആ കള്ളിമുൾ ചെടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഫൈറ്റ് ഈസ് ദ എന്തൊരു രസകരമായ യുദ്ധമാണല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെക്റ്റാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ മേക്ക് ഈ കോമഡി ദർ അവർ വീണ്ടും മേഖ ആ ഒരു കോമഡിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു റൗണ്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് നോ രണ്ട് റൗണ്ട് യുദ്ധമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ടു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം
നല്ല ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേ കളറുമായിരുന്നു ഫൈൻഡിങ് ദ ബോയ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ നമ്മുടെ ബോയ് ഒരു ഉപദ്രവകാരിയല്ലെന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കേം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ഹിം നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ ബോയുമായിട്ട് വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഇറ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ദ ബോയ് നമ്മുടെ ബോയിയെ സ്ക്യൂറൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവൻ ടു ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അവൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പോലും ഫുഡൊക്കെ ഇവൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ സ്ക്യൂറലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോബ്രയെ കുറിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ലവൻ എടുത്താൽ അതിലുള്ള ലാസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ കോബ്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കോബ്ര വാ സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ നല്ല കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ പരിചയവുമുള്ള ഒരു ഫൈറ്ററാണല്ലേ ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി അവനെ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു പ്രകാശ ലൈറ്റിൻ്റെ അത്ര വേഗത്തിൽ അവന് അടിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രഹരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ആൻഡ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് ഷാപ്പ് ഫാങ്സ് വെ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വിനം അവൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് ബാക്കിലുള്ള പിറകുവശത്തുള്ള സഞ്ചിൽ നിറച്ചും വിഷമാണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന അത്രയും മാരക വിഷമാണ് നമ്മുടെ കോബ്രക്കടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോളത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കാം അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ മങ്കൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മങ്കൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഗ്രേ കളറാണല്ലേ ഗ്രേ കളർ മങ്കൂസാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നടി നീളമാണ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് ദെൻ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ നമ്മുടെ കൊബ്രയെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫൈറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലവറാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് നല്ല അക്രമശാലിയുമാണല്ലേ പിന്നെന്താ നമുക്ക് മങ്കൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ അവൻ്റെ മുടിയുടെ അവൻ്റെ ആ രോമത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കാരണം ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് എനിമീസ് അവൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ അവനത് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ഓ ഫ്രം സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ പാമ്പ് അല്ലെ നമ്മുടെ കോബ്രയുടെ ബൈറ്റിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവൻ്റെ ഈ ഹെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് കാരണം അവൻ രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മങ്കൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക നല്ല ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ന വി ഹാവ് സീൻ ദ ടു റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫിയർഫുൾ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ മങ്കൂസ് ആൻഡ് കോബ്ര മങ്കൂസും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫിയർഫുൾ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അതിന് രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സ്നേക്കും കോബ്രയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മങ്കൂസിനെ മെസ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹൗ ക്ലവർ ദ മങ്കൂസ് ഈസ് അല്ലേ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് നല്ല ക്ലവറാണ് നമ്മുടെ കോബ്രയ്ക്ക് മങ്കൂസിനെ പ്രഹരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മങ്കൂസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ദെൻ അവിടെയുള്ള ആ സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ത്രില്ല് കാരണം അതിലേക്ക് എടുത്തു ചടുകയും അവസാനം അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു ക്യാക്ടേഴ്സും ചെടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ത്രില്ലിംഗ് ഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അവയെല്ലാം കാണാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഫൈറ്റ് കാണാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ല യു ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ കോബ്രയെ കുറിച്ചിട്ടും മങ്കൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടും എഴുതുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സൈഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക എനിവേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അണ്ടിൽ താൻ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ 